。周一，国家主席习近平致电岸田文雄，祝贺他当选日本首相。习近平指出，中日一衣带水，发展中日睦邻友好合作关系，符合两国和两国人民根本利益，也有利于亚洲和世界和平、稳定、繁荣。中日双方应该恪守中日四个政治文件确立的各项原则，加强对话沟通，增进互信合作，努力构建契合新时代要求的中日关系。同日，国务院总理李克强致电祝贺岸田文雄当选日本首相，表示双方应该维护政治共识，加强交流合作，推动两国关系沿着正确轨道健康稳定发展，共同迎接明年中日邦交正常化五十周年。周一上午，日本菅义伟内阁在临时内阁会议上全体辞职，自民党新任总裁岸田文雄随即接替菅义伟，正式当选为第一百任日本首相，并公布内阁人事变动。新内阁成员共二十一人，其中十三人为初次入阁，几个关键岗位颇为引人瞩目。岸田内阁中，茂木敏充和岸信夫分别留任外务大臣和防卫大臣；松野博一新任内阁官房长官；秋生田光一出任经济产业大臣；山崎大治郎任经济再生担当大臣。日媒指出，内阁成员主要由前首相安倍晋三的细田派组成，体现出岸田政府对政策的延续性的重视。另外，其首要任务就是疫情的应对以及后疫情时代下日本经济的复苏。外务大臣跟那个跟那个防卫大臣这两个都留任哈，那可见就是接下来的一个对美美日安保的一个政策，然后甚至是一个所谓以台湾海峡的一个航行自由为主的一个这样子关注台海的一个议题，这样子的一个方向，好是不会变。而新内阁中引人注目的，还包括新设立的经济安保大臣一职，由首次入阁的小林英志担任。在竞选自民党总裁期间，岸田文雄就已经透露，为防止技术外流，将新设这一职位，负责制定日本的国家战略及经济安全保障推进法。共同社报道称，这是应对中美关系等国际秩序变化而采取的措施，主要就是针对中国。还有分析就指出，岸田文雄在中日关系问题上的基本态度，较往届政府不会有太大变化。从这一次他用的这个小林英之的这样子的一个人选。反而是我觉得他认为应该是要在经济上跟中国大陆来去进行，来去进行对话，因为毕竟中国大陆是他最大的一个贸易国家哈，所以我觉得他接下来的一个接下来的一个方向就是说，一方面他加入他要积极加入那个美国所主导的一个可信赖的一个所谓的一个产业供应链，但是他觉得另外一方面呢，他也要维护日本之。的一个，毕竟日本有非常多的一个企业是在中国大陆去投资，所以他必须不能跟中国大陆只有军事上的一个对抗，而没有经济上的一个对话。此外，日媒还报道称，岸田文雄决定在十四号提前解散国会众议院，并在随后举行选举。据共同社报道，预计在十月底重新大选。这也就意味着，第一百任日本首相和内阁将是短命内阁，存续时间将只有十天。重新大选后，以目前日本政坛的走势，自民党拿下多数席次，保持执政地位将是大概率事件。而作为自民党总裁的岸田文雄，也预计将成为日本第一百零一任首相。据相关人士透露，提前举行众院选举日程的原因是考虑到尽量让二十一号结束任期的众议员不要逾期太多，以及不要和黄四邱小公长女贞子二十六号与小室圭结婚日期冲突。但分析人士指出，岸田提前举行大选，真正原因可能是为了避免重蹈菅义伟的覆辙。去年九月中旬接任因健康原因辞职的前首相安倍晋三时，菅义伟的个人支持率一度飙升至百分之七十四，在日本历届刚上台的新首相中排名第三。当年十月，各方都在猜测菅义伟会不会解散议会、提前大选时，菅义伟却表示要把精力放在疫情应对、大幅推动改革方面，不会提前大选。但之后的一年，由于抗议不利以及日本经济下滑，导致呼吁菅义伟下台的呼声高涨。哦，那我们都知道说，岸田的民意支持度没有河野高，然后在民意的一个支持度上，也不是所谓的一个年轻议员所想要的一个人选。所以这次众议院的一个。
众议院的一个大选，哈、哦，那个自民党的一个表现绝对不会比现在好，席次可能会，席次可能会那个往下掉，哈、哦，那他怕那个因为席次往下掉的话，那个那个岸田要去负起这样子的一个责任，所以他把这个所谓的一个操盘都放在这个所谓的一个麻生安倍派，也就是强调所谓的如果这次的一个席次的一个减少，其实责任不在他，哈、哦，所以我觉得那个是。岸田的一个什么，他的一个很重要的一个人事上的一个布局。由于本月三十一号举行选举，岸田基本决定放弃出席三十和三十一号两天在意大利召开的二十国集团领导人会议。之前有报道称，峰会上按照岸田文雄原先设想，将寻找机会举行美日首脑会谈。岸田文雄曾在上周三召开的记者会上表示，将推进前首相安倍晋三提出的自由开放的印度太平洋构想。岸田文雄同时还提出，将重视菅义伟参加首次首脑会议的美日澳印四国框架。有分析指，岸田在安倍政府中担任了四年零七个月的外相，因此基本方针不会改变。此外，岸田文雄在总裁选举时就提及，计划增加防卫费，不再局限于相当于国内生产总值百分之一的这一过去的标准。而从岸信夫留任防卫大臣也可以看出，菅义伟内阁的一些防卫政策将在岸田内阁得到延续。据日媒报道，菅义伟政府八月上旬曾开会确认了将提前两年修订中期防卫力准备计划的方向，新财年防卫预算将大幅增加部署美国 F 三十五隐形战机相关经费。日本每日新闻早前透露，防卫省计划在二零二二财年预算草案中拨专款约合五十九亿元人民币，用于额外采购约十架 F 三十五 A 和 F 三十五 B 战机。其中 ，F 三十五 B 战机将加速部署到正在改装成轻型航母的出云级直升机航母上。另据日本共同社报道，本月三号至七号，位于山口县岩国基地的两架美军 F 三十五 B 战机将在出云号进行起降试验。满载排水量二点七万吨的出云号，从吨位上来说就是准航母级别，甲板面积甚至超过了英国、意大利和西班牙的轻型航母。出云号服役仅三年，日本就拨款三十一亿日元启动了对其进行航母化。改造的计划，简单来说，就是在其飞行甲板表面重新涂覆耐热涂层，使其能够承受 F 三十五 B 战机在垂直起降时的发动机尾喷焰高温，同时还重新规划了甲板的交通布局，使其适应 F 三十五 B。进行手术式大改的第二阶段改造也提上日程。据悉，改装全部完成后，出云号将可搭载十架以内 F 三十五 B， 以及相应数量的鱼鹰旋转翼飞机和反潜直升机。分析指出，即使只能搭载十架 F 三十五 B 隐形战机，出云号的整体作战性能依然不容小觑。通过搭载 F 三十五 B 隐形战机，出云号航母已经具备远程空中拦截、对海和对陆精确打击的能力。借由出云舰、加贺舰这个改装，实现了轻航母从无到有，无疑在这个部分，在军事能力、军事科技这个部分，能够恢复日本比较高的地位啊、哦。那另外，日本这策略，发展航母一直是他的期望。而过去来，我们发现他不是主动去搞航母，而是结合美国的印太战略，在这种半推半就下，强化他的军事力量。未来，我们认为他可能会建造所谓的标准化的航母，让上面的舰载机数量更多，实现所谓航母的正规化。日本明治大学教授、军事史专家山田朗指出，搭载着 F 三十五 B 战斗机航行，自卫队的军舰就实质上成为准航母。它与航母打击群只有一指之隔，已经脱离专守防卫原则，具备了对外攻击能力。这是一个巨大的转折。有日本舆论担心，日本海上自卫队接连推出航母化改造计划，本质上是一种军备竞赛。自卫队与美军高频率进行联合演习，向周边国家发出挑衅信号，将加剧地区军事紧张态势。从二零一九年日本防卫省编列的防卫预算上看，日本的目标不仅仅是强化所谓防卫能力，还希望自卫队在太空战、网络战等多个方向上具备与美军协同作战的能力。借由日本这种大规模的强化军事力量，以及在很多国际政治区域的问题积极配合美国的状况下，他在美方盟国里面，他的政治地位。呃，军事地位无疑也可以水涨船高。日本过去来一直是作为美国在东北亚甚至整个印太地区一个核心铁杆的盟友，那借这样的地位来谋取诸多的好处，我认为可以更为巩固。
日本认为他的国家利益。相关话题马上来连线特约评论员吴贝。吴先你好。那么除了日本首相换人外，近来日本在军事领域的动作也值得关注。刚刚完成航母化改造的日本海上自卫队出云号直升机航母进行 F 三十五 B 隐身战机的起降测试，直飞测试的甚至是美军飞行员。那对此您有何分析呢？日本自二战战败以来，美国主持修订的所谓《和平宪法》，明确规定日本不得保有进攻性武器。众所周知，航空母舰就是一个典型的由海向陆进攻性武器。然而，这些年，日本打着所谓“防卫任务多样化”的旗号，直马为陆，将建造的一系列准航母粉饰为所谓的直升机驱逐舰。出云级就是这么一批扮猪吃老虎的轻型航母。前几年，安倍首相逐渐放弃专属防卫政策，大力推动出云级的航母化改造。这种全通甲板式的载机母舰，摇身一变就成了轻型航母。加上日本这些年从美国陆续采购的 F 3 5 B 隐身战机，让日本海上自卫队即将拥有战斗力远超一些欧洲北约国家海军的水面作战实力。自卫队的进攻实力已经远超自卫范畴了。最讽刺的还是那个站在日本身后的美国，驻日司令麦克阿瑟当年亲手拴在日本身上的锁链，正在被他的继任者们一点一点松绑。如今，日本自卫队的进攻实力堂而皇之的跃升，睁一只眼闭一只眼的，正是那美国。这一次更是毫不掩饰的将派出陆战队飞行员执行出云号的舰机融合测试。这无异于将当年砍断的这个军国主义利爪又亲手接了回去。好的，请吴先保持在线，稍后我们还将继续来连线。谢谢。国庆佳节期间，解放军空军飞行员依旧坚守一线。根据央视新闻报道，东部战区空军航空兵某旅数架歼十一 B 战机在万米高空进行战斗巡航，守护着祖国人民的幸福安宁。但台湾方面连日来却不断炒作解放军军机的常态化战巡任务。台防务部门网站周一晚发布消息称，解放军周一当天已派出五十二架次战斗机、反潜机、轰炸机、预警机进入台方所谓西南空域，四天内三次创下单日新高。台外事部门负责人吴钊燮在接受外媒采访时则叫嚣，准备迎战。东部战区空军航空兵某旅地处防空一线，常态化担负战备值班任务，守卫祖国领空安全。在他们的作战值班室内，显示空防责任区的屏幕上，几乎每天都会发现不明空情。战斗起飞、升空巡航，对这里的战备飞行员来说，早已习以为常。在我们一线部队，平时这种战斗巡航任务很频繁，有的经常是在吃饭睡觉的时候，警报拉响了，我们立即冲出去。就是要时刻保持这种紧张的战备状态。在完成巡航任务、准备返航时，前方突然出现天气复杂、不适配的情况。在战斗巡航的时候，不仅要会面对未知的空情，也要会处置突发的特情，以及应对复杂多变的天气情况。但飞机着陆后，飞行员的抗荷服是不能脱的。一旦警报响起，脱了抗荷服就会影响转进实现，贻误战机。保家卫国是我们军人的使命责任，担负起战备任务，就是我们应该做好的一件事，让大家踏踏实实过好长假，一切都是值得的。但解放军空军的常态化战巡。分析指出，战斗机、预警机、反潜机等机型的联合行动，符合解放军近期不断开展实战化演练的特点。这种白加黑、多机种、多空层的巡飞方式，显示出解放军空军部队已经具备体系化、全天候作战的能力。首先呢，它并不是一种武力的展示，因为这个架次多、机型多，只是说明我们在远海这种作战的能力上，空军有了一个不断的进步。那实际上呢，这都是表明了中国人民解放军的就是应对未来战争能力的提升。台外事部门负责人吴钊燮周一在接受澳大利亚广播公司 ABC 采访时叫嚣：“台湾准备迎战，甚至力促澳大利亚和台湾加强情报分享和安全合作。”吴钊燮甚至还对美英澳最近建立的新三边安全联盟 （AUKUS） 表示欢迎。台军方神心也高度紧绷。周日，台空军司令熊厚基赴台空军作战指挥部，示导军官兵假日战备实况，了解当前大陆军机飞行动态。
，而远在太平洋彼岸的美国竟也忍不住跳出来，对解放军空军合理合法的行动指手画脚。美国无人网站周日发布声明，宣称美方对中国大陆在台湾附近的挑衅性军事活动十分关切，并妄言这会破坏地区和平与稳定。美国无人发言人普莱斯还声称，美国将会继续协助台湾保持足够的自卫能力。上周五，美国国防部副部长希克斯参加智库会议时，还宣称美国密切关注台海局势。在夏威夷的美国印太司令部每日都对此进行密切监测，并扬言美国在该地区拥有强大能力，完全可以遏制台海冲突等潜在威胁。他说的呀，就是对整个啊，就是印太地区的这种掌控的能力，主要是情报监控，并不是说在这个这么大的啊印度太平洋这个区域里边，美国都是一个强势。那你比如说，在俄罗斯或者中国的家门口这个区域里边，它当然属于是这个太平洋啊西太这个地区了。那美国能有很大的这种控制能力吗？特别是军商的控制能力吗？显然是没有的。实际上呢，这是一张空头支票。周一，针对美国务院的声明，外交部发言人华春莹表示，一个。中国原则是中美关系的政治基础，在台湾问题上，美方应该遵守的是一个中国原则和中美三个联合公报规定，而不是自己单方面炮制的什么东西。中方捍卫国家主权和领土完整的决心与意志坚定不移，美方应纠正错误，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题，停止为台独分裂势力撑腰打气，以实际行动维护而不是破坏台海和平稳定。对于解放军在台海周边的军事行动，东部战区新闻发言人张春辉此前曾表示，台湾及其附属岛屿是中国领土神圣不可分割的一部分，中国军队战备巡航完全正当合法，是针对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动。张春辉还强调，战区部队有决心、有能力挫败一切台独分裂活动，坚决捍卫国家主权安全和领土完整，坚决维护台海地区和平稳定。好的，继续来连线特约评论员吴佩，吴先生。那么，根据台湾防务部门通报，自十月一号以来，接连四天，解放军共出动战机上百架次，在台海南部区域执行实战化演训任务。那对此，您有何观察呢？首先是兵力规模，现代空战一般以双机编队为基础作战单元，以多个双机编队组成进攻掩护机群，往往十几架战机就足以在一个作战方向上发起空中战役。解放军这几天单次出动空中兵力就多达二十架次以上，这是具有空中遮断、碾压能力的进攻矛头。其次，从兵力构成上看，根据台湾防务部门公布的信息，解放军每一波次都由歼十六战机、苏三零战机、轰六 K 轰炸机、空警五百预警机、运八反潜机等构成，这是一个典型的空中战役机群。由战斗机争夺战场制空权，由轰炸机、多用途战斗机发起对地、对海打击，由预警机负责空中态势掌握与战场指挥，由反潜巡逻机负责海面目标搜索与火力打击引导。可以说，这是解放军空中力量体系化、信息化作战能力的充分展示。再从出动时间上看，台湾防务部门在十月一号、二号两天分两次。发布空勤信息，分别是傍晚六点至七点以及午夜的零点。这意味着解放军的空中力量啊，在这两天分别派出了昼间打击群与夜间打击群。可千万别小瞧了这白天黑夜之差，两者相加，意味着解放军已经具备了在台海方向上发起全天候空中打击的能力。尤其值得一说的是，夜间出动。一航状态下，大机群在空中完成编组，完全借助仪表与雷达带来的信息。这说明解放军在夜间的空中态势掌握、战役航路规划能力已经有了新的跃升。这当然意味着我们的假想敌在夜晚根本无从安睡，紧绷的神经一刻也不能放松。最后再看飞行航线。从台湾方面公布的航迹路线分析，解放军空中力量从大陆东南沿海出动，向东南方向直扑台湾海峡上空，将台湾方面念兹在兹的所谓“海峡中线”抛于身后，径直切碎台湾方面宣称的所谓防空识别区，取到巴士海峡，绕到台岛侧方，甚至是侧后方发起模拟进攻。我们知道，台湾方面的防空力量配属。啊，以这个中央山脉为分界线，呈现出西强东弱的态势。解放军空中力量通过深入远海，达到了避敌锋芒、直插软肋的战术目的。嗯。
。那其实呢，解放军国庆节战训非常繁忙，岛内一些政客倒也没闲着，他们再次祭出了所谓“大陆武力威胁论”。大陆媒体则反驳称，解放军军机大规模绕台，并不只限于针对台湾当局。那吴先，您对此怎么来看呢？走以武拒统路线的一些台湾政客，没有资格将所谓解放军武力进犯挂在嘴边。台海局势紧张的根本问题出在民进党执政当局一方，这是不容辩驳的。与此同时啊，若将解放军空中力量的大规模绕台行动归结为所谓只冲台湾而去，显然是给自己加戏了。我说的不客气一些，单凭解放军空中力量这些天挥出的右勾拳攻势，台军根本招架不住。因此啊，我们必须看到解放军此举更加丰富的意涵，那就是台海局势不容域外势力干涉。西起东沙岛，东至巴士海峡这片区域，是那些扬言要所谓介入台海局势的域外势力经常出没的地方。解放军的飞行航迹就是在告诉他们，台湾问题是中国的内政，有些热闹是不能瞎凑的。这让我想起啊，前几天在第十三届中国航展的空军新闻发布会上，发言人申进科大校释出的金句，那就是：空军战机的航迹没有最远，只有更远。好的，非常感谢吴先生，再见，来和我们分享您的观点，谢谢。美国贸易代表戴奇即将在当地时间周一发表讲话，如何概述对华贸易新战略？中美经贸关系将往何处去？陈兵、孙立鹏在线解读。欢迎回来！直播港台栏目由东鹏灵堂冠名播出。累了、困了，喝东鹏灵堂。北京时间周一晚二十二时，美国贸易代表戴奇在一家智库机构发表演讲，并接受提问。期间会宣布拜登政府对华贸易政策。综合美国媒体消息，戴奇或将针对关税问题释放一些强硬的言论。美国商界担忧拜登要挑起新一轮对华经贸争端，但也有观察指出。拜登或许以更为弹性的方式来处理关税问题，以满足其内政的迫切需要。而美国财长耶伦就直言，不要继续纠缠于关税了，因为这已经损害了美国利益。据美国贸易代表办公室上周四发布的消息，戴奇将于当地时间十月四号上午十时，就拜登政府处理中美双边贸易关系的方式，在美国战略与国际研究中心发表演讲并回答提问。美国《华尔街日报》在报道中提到，截至目前，美国总统拜登和中国国家主席习近平进行了两次谈话，双方都寻求保持整体关系，避免进一步恶化。戴奇与中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤进行了一次通话。美国财政部长耶伦和商务部长雷蒙多最近都表达了访华意愿，这些都是积极信号。该报还援引消息人士的话称，美国贸易代表办公室八个月来一直在进行推演，评估哪些关税损害美国经济，或者是将大幅提升拜登经济学，尤其拜登基建计划的成本。对于这些关税，美方正在考虑削减甚至免征。戴奇本人八月时也表示，他将制定更有弹性的贸易政策。如果继续保持对华加征关税，那就意味着拜登政府某种意义上继承特朗普政府的这样一个做法。那这样的话呢，会严重削弱中美之间的一个互信和互互动。那么对后续的中美经贸的一个接触。和后续的谈判其实也会蒙上一层阴影。戴奇上周四在接受美国政治新闻网的采访时表示，有效期为两年的中美第一阶段经贸协议将于今年底到期。他认为与中国一起评估履约情况是关键的第一步。分析指出，这显示美方有意加强与中方的沟通。事实上，中国商务部发言人同日也表示，中美双方经贸团队一直保持着正常沟通。中美经贸关系的本质是互利共赢，希望双方共同努力，为双边经贸关系健康稳定发展创造条件。但美国消费者新闻与商业频道上周六披露的一些据称来自戴奇尚未发表的演讲的内容，包括美方指责中方没有完成第一阶段协议中两年内额外购买两千亿美元美国商品的目标，完成度约为百分之六十二。据此，美国贸易代表办公室正在制定相关对策，包括可能对中国商品征收额外关税。从这一点上来看，那么我个人对这个即将出台的美国全面的对华这个评估的这个政策和立场，并不是很乐观。那么我认为呢，其实这种山雨欲来的态势，要远远大于柳暗花明的这样一个可能。从美国的最新的拜登政府的中期国家安全战略报告里面，已经可以看出来了，把中国作为。经贸竞呃，作为最主要的一个竞争对手，那这就意味着在经贸领域附上了中美全面经贸竞争的这样一个底色。
。新加坡联合早报认为，美国以采购额不达标为由，继续敲打中国是意料中的事。这或许只是拜登为接下来的中美经贸磋商找筹码的说辞。但商界普遍预计，标榜理性的拜登政府不会让贸易战升级，可能会用展延采购期限的方式向中国施压。假若拜登政府选择征收额外关税，中国也不会示弱。外界注意到，美方实际上对协议履约的客观情况有着清醒认识，戴奇是揣着明白装糊涂。特朗普时期的白宫经济顾问库德洛曾在2020年指出，疫情扰乱了全球市场，这是数额庞大的中美第一阶段经贸协议难以完全兑现的重要原因。目前全球集装箱短缺、港口拥堵、美国远离欧亚大陆、海运成本暴涨。而协议中大量采购都指向天然气和农产品等高度依赖海运的大宗商品，连带部分美国商品到港价格上涨超过百分之二十。在这种情况下，美国货竞争力下降，这是目前从欧洲到中国的所有欧亚大陆国家的企业的普遍理性选择。中国在履行第一阶段经贸协议，是非常认真的，而且是非常强调契约精神的。完成第一阶段的协议当然是非常困难的。这是一点，是由客观不可抗力决定的。从二零二零年，我们可以看出，中美之间的货物贸易额达到了五千九百亿美元的这样一个水平。其实，二零一九年也是在五千九百亿左右的这样一个水平。那么，在疫情和全球经济衰退、全球贸易萎缩的这样一个大背景之下。中美之间的贸易额，中美之间的经贸互动还保持一个非常稳定的水平。另一个美方没有说出口的重要原因是，无论是此前的特朗普政府，还是目前的拜登政府，动辄封杀或将中国企业纳入所谓黑名单，这是对中美经贸最大的破坏。路透社指出，拜登政府加强在科技产业领域对中国的商业限制，增加了中美经贸关系的紧张。国委员兼外长王毅去年底在与美国亚洲协会举行视频交流时就指出，贸易的动力在于市场需求，从来就不存在强买强卖。通过加税施压的办法，事实已证明是飞去来气，搬起石头砸了自己。美国市场调查机构策略与分析公司去年的一份研究指出，美国芯片业在华为损失的订单总额约为七十亿美元，在中芯国际损失额约为五十亿美元，而由此造成的上下游损失难以估算。美国商界也同意，遵守市场规律的营商环境才更有利于跨国企业数量庞大的美国。行政手段制裁中国企业，实际上损害美国商业利益。八月时，代表一百多个行业的三十多家美国的重量级商业协会联名给拜登写信，敦促削减对华关税。联名信发言人表示，他们的会员已经承担了超过九百亿美元的所谓对华关税成本，并最终由美国消费者买单。《纽约时报》当时在报道中指出，美国商界日益对拜登政府失去耐心，因为美方大量的出口管制和禁令，使得他们的产品无法走出美国的海关，也就无法进入中国的市场。而对于很多美国企业来说，进入中国市场意味着财务上的保证。长期跟踪关税问题的美国智库机构彼得森国际经济研究所指出，从汽车到飞机，美国的关税措施已经严重推高了这些美国商品的价格，令他们失去竞争力。美国经济三季度是开始放缓的，经济滞胀的风险在增大，输入性的这样一个通胀的压力还在。那这这意味着，如果要是我们中国可以出口非常物美价廉的产品，是可以帮助美国去压低通胀的。但是呢，恰恰是关税变相的传导了一个通胀，加剧了它美国经济出现滞胀风险的这样这样一个态势。当然，同样是对我们这个这个出口啊各个方面的这个也是有一定的影响的。所以说，中美是一个两败俱伤的一个局面。美国财长耶伦七月曾强调，美方征收的额外关税伤害了美国消费者。他谴责不经过明智思考就做出加税决定的粗暴决策。他呼吁不要在关税问题上纠结，而应该继续与中国进行更多的磋商。《纽约时报》指出，美国财政部代表的是华尔街商业利益，这与从政治角度考虑问题的美国贸易代表办公室截然不同。但最终，二者都会统一于拜登的政治决定。有观察指出，拜登日益加大笼络盟友参与对华竞争。戴奇上周四说，他对中美经贸的评估几乎完成。事实上，这项工作自他上任以来就一直在进行，迄今已经有八个月，未完成的部分显然就是与盟友对表。最近的一次对表是上周三，美欧贸易和技术委员会召开首次会议。美国国务卿布林肯的参会引发外界高度关注，舆论普遍认为这显示美国外交正强力介入贸易和技术领域。虽然这次会议的官方文件都未提及中国，但一名与会的欧洲官员透露，这次会议主要就是为了对中国实行技术封锁，议题聚焦于芯片、AI 和全球贸易。
。戴奇也参加了这次会议，但他应该注意到，德国汉堡港在九月底将 CTT 码头百分之三十五的股权出售给中国企业。前不久，欧盟委员会主席冯德莱恩在二零二一年度咨文中高度评价了中欧投资协定，这些都释放出欧洲要与中国强化合作的信号。事实上，美方的态度也大致如此。深圳卫视注意到，戴旭在今年二月的入职听证会上就形容中国是全球议题的特大号参与者，美国需要中国的配合。美方应该重新来设定对华的一个整体的经贸关系的一个框架，该竞争竞争，该合作合作，该对抗对抗，其实并不适用于全面的中美经贸关系。健康的中美经贸关系还是要以合作为主旋律的，这是一个。第二个是要重新排列对华的优先事项，真正的优先事项应该是中美双方进一步的经贸合作，在其他的包括气候变化、呃宏观经济政策协调等领域展开全面的一个双边和多边的承诺。在这个基础之上，我觉得后续的才会有一个呃经贸的和中美关系的一个转换。好了，马上来连线特约评论员陈斌，陈先你好。那么，美国贸易代表戴奇将发表对华贸易政策四项具体做法。那对此您怎么来看呢？主持人好，拜登政府就职以后呢，继承了特朗普政府的对华贸易政策，并且宣称呢要加以检视和调整。九个月以后呢，美国贸易代表戴奇宣布，针对中国的四项具体政策，主要包括呢检视第一阶段中美贸易协议执行成果，要求呢中国兑现承诺。不然呢，美国将动用包括关税等所有手段强制执行。另外呢，美国还将加大火力批评中国不公平的贸易行为，伤害了美国劳工与产业，点出啊，美中美贸易关系呢，当前的状态对美国的劳工、企业、农场主和呃制造业者呢都不太好。戴奇还强调呀，中国非市场政策改革上进展不大。那么在过去十五年来呢，没有对美国。遵守承诺，从这些口径看呢，美国将要发动这个中美贸易战二点零版。一呢是要动用关税等措施，要求中国呢兑现第一阶段购买美国货的承诺，也就是呢要求中国呢要购买两千亿美元的美国货。二呢是准备制定新的对华贸易措施，致力于解决这个贸易不公平。三呢是美国呢将与所谓志同道合的盟友们一起打造一个公平。并且健康竞争的一个国际贸易体系，那么来与中国竞争，也就是说呢，拜登政府的对华贸易政策会更加苛刻，基本上呢不谈美国企业界和消费者呼吁的降低中国进口美国产品的关税，而是呢要用更强硬的手段要求中国呀购买美国货，向中国基本的经济制度发起攻击，并且呢还要这个拉拢小圈子来制约中国、排斥中国。来制定未来的这个贸易规则和道路，那么中美经贸、科技、金融领域的竞争呢，将会更加激烈，估计呢会加大对这个中国技术出口方面的限制。你比如说呢，人工智能、半导体、互联网、物联网技术、五 G 技术、这个监控技术等等。嗯，那么美国建立团团伙伙，其战略目标是什么？对中国会造成怎样的影响呢？现在呢，美国呀不仅要拉拢欧洲盟友，还要集结。这个亚洲的盟友和所谓志同道合的伙伴国呀，这个全面制约中国的经济、贸易、科技和金融影响力，甚至呢不惜违背这个世贸组织的原则和全球化、市场化规则，要把中国呀排斥在国际大循环之外，从而呢压缩中国在经贸和科技领域的发言权和影响力，重构产业链。美国的印太战略呢已经是步步逼近，军事和安全上呢有。澳英美军事同盟有四方安全对话机制，那么经济上呢有这个欧美贸易和技术合作机制，正在构建印太数字化联盟，还想分化东南亚国家。那么军事和贸易上的包围圈呢是正在形成。那么最终的目标呢，一呢是要把中国的外资企业吸引到本土或者是国外，那么在这个中国以外呢重构产业链，压缩中国在世界经济中的份额。通过技术出口限制和对特定中国企业的定点打击，来削弱中国制造业上的优势和科技领先水平。与此同时呢，美国正在这个施华长技以制华，通过大量的基础设施建设和社会公共服务建设，来提高美国的经济增长率和就业率，强化与中国以外的市场的联系。
那么毫无疑问呢，中国加面令比较严峻的挑战，无论是科技企业还是制造业，甚至是这个新疆棉、太阳能电池板这样比较低端的产品，那么都会受到美国及其盟国的打压和限制。当然了，这个中国经济呢也是有足够的韧性，不仅国内市场大，这个消费能力强，最主要的呢是人心齐，所以呢也就能够解除这个美西方呀对抗中国的千钧压力。我们现在这个中国的经贸、科技和市场上所遭受的压力呢，与抗美援朝战争时期的这个形式呢是颇为相似。但是呢，国庆期间呢上映的电影《长津湖》，那么给中国人呢不少的启迪。那么中国的土豆加步枪打败了美国呀这个武装到呃牙齿的这个军队和联合国军。那么现在呀，中国一样嗯是不需要太悲观。这个坚持战斗，善于直斗，那么在经贸和科技领域呢，又一样能够胜出，并且建立更加公平的这个贸易机制和市场机制。好的，非常感谢陈先生。再下来我们分享您的观点，谢谢。朝鲜与韩国之间的通信联络渠道在中断一个多月后周一恢复正常。韩方表示，此次重启联络渠道为稳定半岛局势和恢复朝韩关系奠定了基础。朝方则认为，朝韩关系走向完全取决于韩方的态度，敦促韩方加紧努力改善关系。朝方为何选在当下重启通讯联络线？此举对半岛局势有何影响？来看报道。韩国统一部周一表示，朝韩联络办公室当天上午九时进行了正常通话，朝韩通信联络渠道由此恢复正常。韩国统一部长官李仁荣表示，下一步可考虑建立可进行视频会议的系统，从而进行各领域、各级别的磋商，重启双方此前停滞的对话，更好履行各项已达成的协议。韩国军方人士也表示，双方通过东海和西海地区军事通信线正常通话。对于此次重启联络渠道，韩国政府评价称，为稳定半岛局势和恢复韩朝关系奠定了基础，期待双方尽快开展实质性讨论。而美国国务院发言人就此回应称，美方强力支持朝韩合作，并相信这将为朝鲜半岛营造更为稳定的环境。朝美对话现在处在僵局，现在在恢复呢，实际上是。启动再度改善南北关系进程的一个举措。除了这个恢复热线之外呢，呃，实际上这个呃平壤呢对首尔也发出了其他好几个重磅级别的这个积极信号啊，标志着朝鲜呢在这个试图缓和和改善南北关系。有观察指，随着美韩每年春夏两次的军事演习结束，朝鲜对韩国不满的因素随之暂时减退，有利于重新恢复关系。九月二十一号，韩国总统文在寅在联合国大会上呼吁正式结束朝鲜战争，尽快恢复韩朝以及美朝之间的对话。对于韩国抛出的橄榄枝，金宇正发表谈话表示，如果韩国放弃敌视政策以及不公平的双重标准，朝鲜可以按照韩国的提议正式宣布中战宣言，甚至讨论举行面对面首脑会谈的可能性。分析认为，当前朝韩双方其实都有改善关系和进行对话的需求。朝方希望韩方能改变对朝敌视政策，希望朝韩关系改善后，韩方能为解除针对朝鲜的国际制裁，在国际社会做调解说服工作，帮助朝方走出困境。文在寅则希望在任期的最后时段打破僵局，为朝韩关系进一步改善奠定基础。朝韩恢复通信联络是全面改善双边关系的重要一步，将对未来的朝韩关系产生积极影响。韩国在朝美谈判上发挥协调人的作用，因此朝韩关系的改善也将为未来重启朝美之间的半岛无核化谈判带来可能。目前，朝鲜呃希望改善对呃对韩关系，那么韩国具有呃也抱有很高的期待，甚至在期待说金正恩委员长能够访问首尔。呃，但是呢。你要想实现这一条，那就得接受朝鲜的条件。呃，第一呢，你不要去再跟着美国搞联合军演，呃，你也不要再搞这个制裁，至少给我解除一部分制裁。那么第二呢，就是你你闭嘴，就是你在这个导弹问题上你也发射了，我也发射了，你闭嘴，不要搞双重标准。呃，目前看呢，这个。韩国很难接受全盘接受这两方面的条件，因此呢，就是朝鲜的这个有条件的改善对韩关系呢，实际上门槛也比较高。朝韩之间的通信联络线路，又称板门店热线，是一条能使朝韩领导人直接通信的电话和传真热线。
于一九七二年设立，多年来因为朝韩关系时好时坏而持续时断。去年六月九号。为抗议和反制韩国敌视朝鲜的行为，朝鲜切断了该热线。随后，朝韩关系陷入低谷。当时，朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金宇正甚至表示，到了与韩国一刀两断的时刻。今年七月二十七号，通信联络线在中断了十三个月后得以短暂恢复，但仅仅过了两周，随着八月美韩举行联合军演，该热线再度中断。之后，朝鲜明显加大了军事示威力度。今年以来，朝鲜共七次试射导弹，刚过去的九月就有四次。与此同时，韩国方面也针锋相对，加大导弹试射力度，宣布包括潜射弹道导弹在内的新型武器研发取得一系列突破。朝鲜一方面，我要跟你改改善关系，我要给你恢复联络热线，那么这个显然是橄榄枝，呃，是要对话的表现。但反过来说呢，他又进行了一系列的九月份一个月之内进行了三次导弹试射。那么这又的这又是一种对抗的姿态。同样道理呢，韩国也是同一个路数啊，一方面放出很多暖话，另一方面呢，他也没闲着，也搞了这个导弹试射。因此，这这个双方都在两手对两手，都在既准备对话，既追求对话，也防备对抗的这么一个，呃，两手对两手的格局下呢，使得目前。南北之间究竟是走向对话还是走向对抗呢？确实出来一个十字路口，存在很大的不确定性。二零二一年对中国人民是一个极其特殊的年份，今年是中国共产党成立一百周年和新中国成立七十二周年。站在这个中国历史的重要坐标上，从海峡对岸的视角，台湾同胞如何看待过去的一百年？在中国共产党的领导下，大陆取得的发展成就。国庆期间，执新闻推出《我是中国人》系列专访。今天的嘉宾是台湾时事评论员李建南。亲身观察大陆三十多年的李建南认为，大陆的飞速发展离不开中国共产党一贯而正确的领导，以及始终坚持为党、为国、以民为本的精神。十七岁加入中国国民党的台湾时事评论员黎建南，曾任台湾新竹县、宜兰县的国民党党部书记，是当时岛内最年轻的地方党部书记之一。黎建南告诉深圳卫视记者，他对大陆的认识始于一九九零年，当时台当局开放赴大陆探亲不久，看着许多老兵充满期待的前往大陆，也让黎建南对海峡对岸产生了好奇。李建南回忆，第一次登上大陆土地时，他感觉这里还没有确切发展方向。但随着他每年定期来大陆，每次都有全新发现。大陆飞速发展的基础建设让李建南大为赞叹。所以人家常讲一句话：“中国大陆就是什么？一年一小变，三年一大变；一年有个小的变化，三年有个大的变化。”哦，那么当然最感受的就是第一个叫机场。以前的机场，看看大陆的机场，怎么跟台湾比？现在是回到台湾，这个机场怎么跟大陆比啊、哦？所以我也为大陆高兴，也为台湾惋惜。通过三十多年对大陆的观察，李建南发现，大陆之所以持续蓬勃发展，有赖于共产党执政的一贯性。新中国成立以来，共实施了十三个五年计划，如今正昂首迈进“十四五”时期。李建南认为，五年规划的科学体系让中国的各方面发展稳步向前，并不会随着领导人的更替而打乱计划。同时，回首过去，无论是铁路建设的快速推进，还是实现全面脱贫，都显示中国共产党强大的执行能力，以及始终坚持立党为公、执政为民的精神。青藏铁路在盖以前的时候，甚至有人在打赌，这个铁路盖会死多少人，会死三百还是两千还是三千，有这样赌。你要因为那是个地方，那么动的地方，那么高的地方，在这个地方要筑一个铁路，那筑一个铁路呢，就我们最后的整个感觉到了大陆呢。严密的规划，严密的组织，严密的执行，严密的施工，严密的监督，严密的考核，结果竟然没有一个人死亡。而且你看他怎么做的，他连每个工作人员固定的这个要在那个寒地气候要吃多少蔬菜，至少什么，他的这个供应配给都是一个完整的。那所以就会给我们感觉到，就是说他能进步，他是不是靠运气？
，而是有一个呢下过功夫、下过用功的。去年在中国共产党的领导下，大陆消除了绝对贫困，现行标准下，九千八百九十九万农村贫困人口全部脱贫，八百三十二个贫困县全部摘帽，十二点八万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决。此外，在新冠疫情全球肆虐的背景下，中国凭借体制优势，有效控制住了病毒蔓延，成为世界上恢复最快的经济体。李建南认为，这些都是让全世界瞩目的举世成就，也为世界的经济发展提供可借鉴的中国方案。中国大陆经济搞好，不单是为自己的国民谋福祉，也为世界的安定谋福祉了。所以，在这个情况之下呢，啊，中国的影响力必然日渐加大。但是中国的文化，它不会称霸，不会侵略，它不会要当老大，它会当大哥，会照顾小弟的大哥，会维持一个秩序的一个大哥。今年三月，习近平总书记在福建考察时强调，在探索海峡两岸融合发展新路上迈出更大步伐，要突出以通促融、以会促融、以情促融，勇于探索海峡两岸融合发展新路。针对目前的两岸僵局，李建南认为，大陆一直以包容姿态促进两岸融合发展，台湾也应该站在民众的角度，务实考虑两岸交流，因为这对台湾百利而无一害。台湾的一些啊，这个绿营的政客啊，希望能够务实的考虑两岸交流，对台湾绝对是只有利而没有弊，两岸封闭对台湾是只有弊而没有利，所以为台湾这个人民考量呢，啊，是就是说大陆。融，你的脑袋也通一通，这样才能够融通。